வெல்கம் டு டிஎன்ஐடி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டேலி சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேலினால் என்னன்னு பார்த்தி இது எதுக்காகனா அக்கௌண்ட்ஸுக்காக யூஸ் ஆகுது அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்ன இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரவு செலவு எல்லாமே வந்து கணக்கு காமிக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ உள்ளே என்ன வந்தது இன்கம் என்ன வந்தது எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ண வந்ததுலாம் நமக்கு தெரியணும் அதை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸாக முன்னெல்லாம் பழைய இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் புக் மாதிரி வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லலாம் போனீங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா முன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் புக் மாதிரி வந்தது வர இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி ஒரு லெஜர் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாமே அட்வான்ஸாக வந்துடுச்சு அப்படின்ற போது எல்லாருமே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஆடிட்டிங்கிற போது கண்டிப்பாக வந்து டேலியில் தான் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரெடி பண்ணணுங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ரூலே அதனால் இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேலி சாஃப்ட்வேர்லேயே யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நார்மலாக டேலினால் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான் டேலி படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நார்மலாக வந்து டென்த்து ப்ளஸ் டூ குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் டேலி வந்து பண்ணலை சுலபமாகவே கற்றுக்கலாம் இது அக்கௌண்ட்ஸுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் பண்ணுற கால்குலேஷன் ஒர்க்குனால் நமக்கு எல்லா கால்குலேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சாது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கையில் பண்ணுற கால்குலேஷன் தெரியும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ள இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாருமே வந்து சாஃப்ட்வேர் மூலமாக கற்றுக்கும் போது அது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ டேலினால் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டேலியை வந்து அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர் வைஸ்க்கும் எஜுகேஷன் வைஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ எஜுகேஷன் வைஸ்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேர்னல் ஜேர்னல்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை இன்கமில் போடுவாங்க எதை எக்ஸ்பென்ஸில் போடுவாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெபிட்னா என்ன கிரெடிட்னா என்னென்னு தெரியுமா டெபிட்னா பார்த்திங்கன்னா வரவுன்னு சொல்லுவாங்க கிரெடிட்னா செலவுன்னு சொல்லுவாங்க எஜுகேஷன் வைஸில் ப பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் பண்ணும் யாராக இருக்குது எதை வரவில் போடுறது எதை செலவில் போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜர் ஒவ்வொன்று இப்போ கடன் வாங்குறதா இருந்தால் ஒரு லெஜர் கடன் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு லெஜர் முதலீடு அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு லெஜர் எல்லாத்துக்கும் லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணுவாங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனி கால்குலேஷன் இதில் ஒன்றும் தப்பாக இருந்தாலும் ஓவரால் கால்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு தப்பாக காமிக்கும் இதுவே சாஃப்ட்வேர் வைஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜ லெஜர் பார்ப்பாங்க லெஜரில் யாராக இருக்குது என்னென்ன அக்கௌண்ட்டு இப்போ கடன் வாங்குறதா இருந்தால் ஒரு அக்கௌண்ட்டு கடன் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜேர்னல் அமௌண்ட் என்ட்ரி போடுறது பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது அதாவது பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் வைஸில் லெஜர் ஜேர்னல் மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம் மீதி மூணுமே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆக்கி வந்துடும் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் மெத்தடோட சாஃப்ட்வேர் மெத்தட் வந்து இன்னும் ஈஸியாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு டைமிங்கும் சேவ் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான் டேலி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது நார்மல் வந்து அதர் குரூப் எடுக்கிறவங்களும் இந்த டேலி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ கோல்டன் ரூல் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க கோல்டன் ரூல்னால் என்னது டெபிட்டில் எப்பயுமே ரிசீவர் அக்கௌண்ட் வரும் கிரெடிட்டில் கிவர் அக்கௌண்ட் டெபிட் வார்ட் கம்ஸ்னால் பொருள் வந்து உள்ளே வர்றதுன்னு அர்த்தம் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட்னால் பொருள் வெளியே போகிறது டெபிட்டில் ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸ்பென்ஸும் லாஸஸும் வந்து டெபிட்டில் இருக்கும் கிரெடிட்டில் ஒரு கம்பெனியோட இன்கமும் கெயினும் கிரெடிட்டில் இருக்கும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் ரூலில் ஃபஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் அதாவது இது கோல்டன் ரூலில் ஃபஸ்ட் ரூல் இது செகண்ட் ரூல் இது தேர்ட் ரூல் அதாவது பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் படிக்கிறது இது வந்து இப்போதைக்கு டேலிக்கு இது யூஸ் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு தியரி மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ டேலி வைஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வவுச்சர் இப்போ கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறதுனா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இப்போ டேலி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் டேலி சாஃப்ட்வேரில் எஸ்கே படிச்சுக்கோங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது டேலியோட வெப்சைட் இது நெட் இருந்தால் அந்த இதை கி
கிரியேட் கம்பெனி பேக்கப் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் யாராவது டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டேலி க்ளோஸ் பண்ணணும்னா விட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரியேட் இந்த ரெட் கலர்ஸ் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கட் கீ தான் அதனால் நம்ம க்ரியேட்டுன்னு மவுஸ் வச்சு என்ட்ரு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக சீன் கொடுத்தாலும் க்ரியேட் கம்பெனிக்குள்ளே போகும் இப்போ கம்பெனியோட டே டேலியோட டேரக்டரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுலனா சீல டேலியில் டேட்டாவில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் உங்களோட டேரக்டரி இப்போ கம்பெனி நேம் என்ன கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் ஏபிபி என்டர்பிரைசஸ் மெயில் அட்ரெஸ்லாம் கம்பெனி போயிட்டு இருக்கு இந்தியாக்குள்ளே என்ன இந்தியா கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே டேக்ஸ் எல்லாமே வரும் இந்தியா தமிழ்நாடு அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லினா முன்னால் உள் உள்ள பழைய வருஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி தான் இருந்தது அதில் வெறும் டெபிட்டு க்ரெடிட் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக் ஐட்டம் குடோன் ஐட்டம் எல்லாமே பார்க்குறது அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரி அதனால் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரியே எல்லாத்துக்குமே பார்த்துக்கலாம் எப்பயுமே எந்த இயர் நீங்கள் ஆடிட்டிங் நார்மலாக ஆடிட்டிங்னானது ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் அதனால் நீங்கள் எந்த இயர் ஒன் ஃபோர் உள்ள புக்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம்னா உள்ளே இருக்க டேட்லாம் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது உள்ளே இருக்க டேட்டும் என்ன உனக்கு எனக்கு ஒன்றிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணணும்னா கொடுத்துக்கலாம் கம்பல்சரி மோஸ்ட்லி யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி வேணும்னாலும் பாஸ்வேர்டு என்ன பாஸ்வேர்டு வேணும் அதே பாஸ்வேர்ட் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி என்ட்ர 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 கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்டாக கேட்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போகாது பாஸ்வேர்ட் தப் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போகும் ஆனால் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் யாரும் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கக்கூடாதுன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு டாலியில் கம்பெனி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் உள்ள ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஆடிட்டிங் பார்க்கலாம் தான் ஒன் இயர் தான் பார்க்க முடியும் அதே கம்பெனிக்கு அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்க்கணும்னா நியூவாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணவே முடியும் பார்த்திங்கன்னா இதனோட பீரியட் வந்து இங்கே தான் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ள ரெக்கார்டு மட்டும்தான் இதில் என்ட்ரி போட முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கம்பெனி க்ரியேஷன் வந்து நான் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லெஜர் க்ரியேஷன் லெஜர்னா இப்போ யாராக இருக்குது என்னென்ன அக்கௌண்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ நீங்கள் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பித்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு பண்ணுவோம் முதலீடு பண்ணுற அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் தான் கொடுக்கணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் சேலரி இபி இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும் இந்த ரெண்ட்டு சேலரி இபி இதெல்லாம் மாதம் மாதம் கொடுக்கிற கொடுக்குறது மாதம் மாதம் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வேஜஸ்னால் கூலி வேலை பார்க்குறவங்க கூலி வேலை பார்க்குறவங்களாம் எப்படி சேலரி வாங்குவாங்கன்னா ஒன்று தினக்கோலின்னு சொல்லி வாங்குவாங்க இல்லை வாரத்துக்குன்னு சொல்லி வாங்குவாங்க இதை வாரத்துக்கு டெய்லி வாங்குறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கூலி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனிக்கு டீ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டீ எக்ஸ்பென்ஸை மாதத்துக்கு ஒருக்க நீங்கள் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அதே டீ எக்ஸ்பென்ஸை டெய்லி நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி டீக்கு வந்து பில் போட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம் அக்கௌண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு கமிஷன் கம்பெனிக்குள்ளே பைசா வந்தாலே அது இன்கம் அக்கௌண்ட் இன்டைரக்ட் இன்கம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரு இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த கம்பெனி பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஆரம்பிச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த கம்பெனியில் வர வந்த கலெக்ஷனு எல்லாமே கலெக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் தான் என்ட்ரி போடுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நான் டெபாசிட் பண்ணுறது வித்ரா ஏதாவது லோன் வாங்கினா அது எல்லாமே பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி காசு கொடுத்து வெளியே திங்ஸ் வாங்கினா அது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இதுவே கம்பெனி கடனாக திங்ஸ் வாங்கினா அது சன்ரி க்ரெடிட்டாக அதாவது பர்ச்சேஸில் டீல் நேம் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்
அது வந்து சன்ரை டெப்டர் அப்போ ரெண்டு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணோம் லத்தா சன்ரை டெப்டர் சேல்ஸ் சேல்ஸ் அக்கோம் ஃபிக்ஸட் அசட்னா கம்பெனியோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி கம்பெனியோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன இப்போ நீங்கள் கம்பெனி இருக்கிற இடம் உங்களோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டினா சொத்து கணக்கு காமிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் அசட் இப்போ கம்பெனிக்காக ஃபர்னிச்சர் வாங்கி போடுறீங்க ஏசி இது பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஃபேனு மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் இதெல்லாம் கம்பெனிக்காக நீங்கள் ஓனாக வாங்கி போகிறது எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸட் அசன் அதுக்காக ஸ்டாப்லர் பின் அதெல்லாம் கொடுக்க யூஸ் அண்ட் த்ரோலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசனில் வராது அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் வரும் ஃபிக்ஸட் அசனுங்கிறது எப்பயுமே பெர்மனண்ட்டாக நம்ம கிட்டே இருக்குது ஃபர்னிச்சர் டேபிள்ஸ் இதெல்லாம் எப்பயுமே இருக்கும்ல அதெல்லாம் தான் ஃபிக்ஸட் அசட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெஜர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வவுச்சர் க்ரியேஷன் நம்ம அமௌண்ட்டு லெஜர் முடிஞ்ச வவுச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் என்ட்ரி போடுறது எல்லாமே ஜேர்னல் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து வவுச்சரில் தான் வரும் இப்போ எது எதுக்கு இப்போ இந்த லெஜ் என்னென்ன லெஜருக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் கீ வருது இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஓர் எஃப்ஓர்னால் கான்ட்ரா அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு ஃபிக்ஸட் அசட்டு இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு ஃபிக்ஸட் அசட் இதெல்லாமே தான் உங்களுக்கு பேமெண்ட்டில் வரும் செலவு எல்லாமே பேமெண்ட்டில் வரும் ரிசிப்ட் வந்து இன்கம் அக்கௌண்ட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் ரிசிப்டில் வரும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன்னா இப்போ கம்பெனி இப்போ கம்பெனி வெளியே போய் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அதில் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மெட்டீரியல் வந்து டேமேஜ் ஆச்சு சொல்லி ரிட்டன் பண்ணால் அது பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன்னா கம்பெனி கிட்ட வாங்கினவங்கிறப்ப வெளியே இருக்க போர்சன் கம்பெனி கிட்ட திங்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க வெளியே இருக்க போர்சன் கம்பெனி கிட்ட ரிட்டன் கொடுத்தா அது வந்து சேல்ஸ் ரிட்டன் எஃப் எயிட்னா வெளியே இருக்க பர்சன் கம்பெனி கிட்ட காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி கடனாக வாங்கினாலும் எஃப் எயிட்டில் வரும் எஃப் நைன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கம்பெனி வெளியே போய் காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் கடனாக வாங்கினாலும் எஃப் நைனில் வரும் எஃப் நைனில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டும் சன்றி க்ரெடிட்டாரும் வரும் ஓகேவா ஃபைனலாக வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் நான் பார்த்திங்கன்னா அதுவே அதாவது இது ரெண்டுமே நம்ம டேலியில் கொடுத்துட்டா ரிப்போர்ட்டில் அதுவே கால்குலேட் ஆகி வந்துடும் ரி டேலியில் ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு பே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு டிஸ்பிளேயில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது மூணுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கால்குலேட் ஆகி வந்துடும் தேங்க்யூ வெரி மச்